হ্যালো গাইজ বলার মতো আজকে তোমার একটা সার্কুলার নিয়ে আসলাম জব সার্কুলার এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা সীমন্ত অতন্ত প্রহরী অর্থাৎ আপনাকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে যোগ দিন সীমান্ত রক্ষায় গর্বের অংশ দাঁড়ান ডিজিটাল পদে যে পঁচানব্বইতম ডেটে সিপাহি জিডি পদে পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি এখানে আপনি এই বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে নিয়োগ হয়েছে আপনি নিয়োগ আমি আপনাদের নিয়োগ পেপরে দেখাচ্ছি এবং কি আপনি এটা দিলে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন আমি দেখাচ্ছি কিভাবে এটা কিভাবে কি কি করবেন এবং কোন কোন জেলা নেবে কোন কোন জেলা নেবেন সব আপনাদের বলে দিচ্ছি এখন সো এখানে প্রথমে দেওয়া আছে প্রবিক এবং একে শিক্ষাগত যোগ্যতা বেতন স্কেল ও বয়স ক শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ থ্রি পয়েন্ট থাকতে হবে এবং এইচএসসি সমমান পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো পেতে হবে উত্তীর্ণত পুরুষ ও মহিলা পাত্রী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য বর্ডারগড় বাংলাদেশ জুনিয়র কর্মতা গণকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ফিদার পদে ন্যূনতম যোগ্যতা এইচএসসি পাস করা হয়েছে ফোন নম্বরে যেটা রয়েছে বেতন স্কেল জাতীয় বেতন স্কেল দু হাজার পনেরো অনুযায়ী নয় হাজার থেকে একুশ হাজার আটশোশো টাকা তৎস বাড়ি ভাড়া বাসস্থান এবং বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অন্যান্য সুবিধা বাদ এগুলো আপনার পরে নেবেন বয়সটা দেখুন এখানে আপনার করে দিচ্ছি পাঁচ চার দুই হাজার বিশ তারিখের বয়স আঠারো থেকে তেইশ বছর হতে হবে এখানে কিন্তু আপনাকে পাঁচ চার দুই হাজার বিশের তারিখ আঠারো থেকে তেইশ বছর হতে হবে জন্ম তারিখ পাঁচ চার দুই হাজার দুই তারিখ এবং পূর্বে বা পাঁচ চার উনিশশো সাতানব্বই তারিখ এর পরে জন্ম হতে হবে এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাঁচ চার দুই হাজার দুই আর এখানে লেখা রয়েছে পাঁচ চার উনিশশো সাতানব্বই এর পরে জন্ম হতে হবে এটা আপনাকে ডেবে চিনতে এখানে পূরণ করবেন দ্বিতীয়ত যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে শারীরিক যোগ্যতা শারীরিক যোগ্যতা যেখানে রয়েছে সেটা হচ্ছে উচ্চতা উচ্চতা তারা চেয়েছে এক দশমিক ছয়শো ছিয়াত্তর মিটার অর্থাৎ পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি উপজাতি যারা উপজাতি দেখেছে এক দশমিক ছয়শো পঁচিশ মিটার পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এক দশমিক পাঁচশো চুয়াত্তর মিটার অর্থাৎ পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি উপজাতির ক্ষেত্রে পাঁচ ইঞ্চি ওজন ওজনটা দেখে দিচ্ছি আপনাদের ওজন হচ্ছে গিয়ে এখানে ওজন চেয়েছে উনপঞ্চাশ আজ দশমিক আট নয় পাঁচ কেজি পঁচানব্বই কেজি আর কি একশো দশ পাউন্ড উপজাতিদের ক্ষেত্রে সাতচল্লিশ দশমিক এক সাত তিন কেজি একশো চার পাউন্ড সাত মহিলা পাত্রীদের ক্ষেত্রে সাতচল্লিশ দশমিক এক সাত তিন কেজি একশো চার পাউন্ড উপজাতির ক্ষেত্রে চার তিন দশমিক পাঁচ চার চার কেজি ছিয়ানব্বই পাউন্ড বুকের মাপ এখানে ঘ নাম্বারে রয়েছে বুকের মাপ স্বাভাবিকত এক রাশি দশমিক দুই আট সেন্টিমিটার অর্থাৎ বত্রিশ ইঞ্চি বুকের মাপটা স্পিত হয়েছে ছিয়াশি দশমিক চৌত্রিশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ চৌত্রিশ ইঞ্চি উপজাতির ক্ষেত্রে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার এবং তিরিশ ইঞ্চি স্পিত একুশ দশমিক আঠাশ সেন্টিমিটার বত্রিশ ইঞ্চি মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক একাত্তর দশমিক বারো সেন্টিমিটার আঠাশ ইঞ্চি স্পিত ছিয়াত্তর দশমিক বিশ সেন্টিমিটার তিরিশ ইঞ্চি দৃষ্টি ছয় 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 থাকতে হবে মহিলাদের ক্ষেত্রে সেম বৈবাহিক অবস্থা অবিতা থাকতে হবে তালাক যোগ্য গ্রহণযোগ্য হবে না চার নামে রয়েছে অত্র বাহিনীর জনবল লাশ ভিত্তির উপর ভিত্তি করে মহাপরিচিত মহিলা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ জেলা কোটা কম বেশি করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে ভর্তির তারিখ ও স্থান এস এর মাধ্যমে জানানো হবে ভর্তির তারিখ ও স্থানটা যেটা রয়েছে সেটা এস এর মাধ্যমে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে জেলা কোটা সকল জেলা সমূহ হতে সিপাহী জিডি এখানে কিন্তু আপনার সকল জেলাতে লোক নিয়োগ করা হয়েছে ওদের পুরুষ মহিলা পাড়ি ভর্তি ভর্তি করা হবে ভর্তির কোটা সীমিত এস এম এস এস এম এসের জন্য প্রযোজ্য কোর্ট সময় রেজিস্ট্রেশনের জন্য এস এম এস করতে প্রয়োজনীয় কোর্ট সময় নির্মূলক এইচ এস সি অ্যান্ড এস এস সি বোর্ড কোড এস এম এস এস এম এস প্রেরণের সময় এইচ এস সি সমমান বা এস এস সি সমমান পাশে নির্মোপনিত বোর্ড কোড ব্যবহার করতে হবে এইচ এস সি অ্যান্ড এস এস সি বোর্ড নেম অ্যান্ড বোর্ড কিওয়ার্ড ধরুন আপনি বোর্ড নেম ঢাকা ঢাকা যদি ঢাকা বোর্ডে যদি পড়ে থাকেন তাহলে বোর্ড কিওয়ার্ড ডি এইচ এ দিয়ে দিবেন যদি রাজশাহী বোর্ডে পড়ে থাকেন আর এস জেড জে দিয়ে দিবেন যশোর বোর্ডে থাকবে জে এস দিয়ে দিবেন কুমিল্লা বোর্ডে পড়ে থাকলে সি ইউ এম দিবেন ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ইত্যাদি পড়লে ডি আই বিএস দিয়ে দিবেন বোর্ড নেম বরিশাল সিলেট দিনাজপুর চট্টগ্রাম এগুলো হচ্ছে বোর্ড কোড আপনি এগুলো দেখে রেখে দিবেন বোর্ড নামটা বোর্ড কিওয়ার্ড যা আছে বোর্ড কিওয়ার্ড হচ্ছে যে বি এ আর এস ওয়াই এল ডি আই এন সি এইচ এ বোর্ড নেম মাদ্রাসা হইলে মাদ্রাসা দিবেন বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটি হইলে ওপেন ইউনিভার্সিটি টেকনিক্যাল বোর্ড হইলে টেকনিক্যাল বোর্ড দিয়ে দিবেন বোর্ড কিওয়ার্ড যেটা দিচ্ছে মাদ্রাসার জন্য এম এডি উন্মুক্তর জন্য ওপেন ইউনিভার্সিটির জন্য ও টি এইচ টেকনিক্যালের জন্য টেকনিক্যাল এইচ ডি এম ডি আই সি ভি ও সি হোম ডিস্ট্রিক্ট কোড এস এম এস এর প্রেরণের সময় নিম্নগণিত হোম ডিস্ট্রিক্ট কোড ব্যবহার করতে হবে যেমন রয়েছে এখান
মিনাজপুর রয়েছে তিন নীলফামারী চার লালমনিহাট পাঁচ রংপুর ছয় কুড়িগ্রাম সাত গাইবান্ধা আট জয়পুর হাট নয় নৌকা এগারো যশোর বারো নবাব নবাবগঞ্জ তেরো রাজশাহী চোদ্দ সিরাজগঞ্জ পনেরো পাবনা ষোলো কুষ্টিয়া রয়েছে সতেরোতে মেহেরপুর ছিল আঠারোতে চাঁদগাঁও রয়েছে উনিশে ঝিনাইদেহ বিশ মাগুরা একুশ নরাহিল রয়েছে বাইশে জেশর তেইশে সাতক্ষীরা চব্বিশে পূর্ণা পঁচিশ বাঘেরহাট ছাব্বিশ পিরোজপুর সাতাশ ঝালুকাটি আটাশ বরিশাল রয়েছে উনত্রিশে ভোলা তিরিশ পটুয়াখালী একত্রিশ বরগুনা বত্রিশ নেত্রকোনা তেত্রিশ ময়মসিংহ ছয়ত্রিশ শেরপুর যেখানে রয়েছে পঁয়ত্রিশে জামালপুর ছত্রিশে টাঙ্গাইল সাঁত্রিশ কিশোরগঞ্জ আটত্রিশ মানিকগঞ্জ ছঞ্চল্লিশ ঢাকা চল্লিশ গাজীপুর একচল্লিশ নরসিন্দি যেখানে রয়েছে নরসিন্দি রয়েছে তিয়াল্লিশে নারায়ণগঞ্জ পঞ্চ তেতাল্লিশ মুন্সিগঞ্জ চুয়াল্লিশ ফরিদপুর পাঁচচল্লিশ রাজবাড়ি ছয়চল্লিশ গোপালগঞ্জ সাতচল্লিশ মাদারীপুর আটচল্লিশ ফরিদপুর রয়েছে অনমন্তেশে সুনামগঞ্জ রয়েছে পঞ্চাশে চিলেট একান্ন মৌলবাজার বাহান্ন হবিগঞ্জ তিপ্পান্ন ব্রাহ্মণবাড়িয়া রয়েছে চুয়ান্নতে কুমিল্লা রয়েছে উসমানদে চাঁদপুর রয়েছে ছাপ্পান্ন নম্বর কোডে লাখ লক্ষ্মীপুর রয়েছে সাতান্ন নম্বরে নোয়াখালী রয়েছে আটান্নতে ফেনী অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম রয়েছে সাতে কক্সবাজার একষট্টি খাগড়াচলি রয়েছে বাষট্টি রাঙামাটি তেষট্টি এবং বান্দরবন তেষট্টি সো এখন নিচে চলে যাব আমরা নিচে যে রয়েছে রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে একটা তথ্য রয়েছে এখানে আট নম্বরে বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এক এবং দুই অনুযায়ী আগ্রহীযোগ্য পুরুষ মহিলা প্রার্থী আগামী বিশে সেপ্টেম্বর দুই হাজার উনিশ তারিখ দশ ঘটিকা হতে তিনে নভেম্বর দুই হাজার উনিশ তারিখ চব্বিশ ঘটিকা পর্যন্ত এখানে লেখা কিন্তু দশ ঘটিকা এটাকে আপনি বুঝতে হবে চব্বিশ ঘটিকা পর্যন্ত টেলি টেলিটক প্রিপেড মোবাইল ফোন থেকে ইংরেজিতে এস এম এস ফ্রেনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করতে পারবেন এখানে ইংরেজিতে সব সম্পূর্ণ এস এম এস করতে হবে ক এস এম এসের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করার নিয়মাবলী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সিপাহী জিডি পদে ভর্তি ইচ্ছুক পুরুষ মহিলা প্রার্থীদেরকে টেলিটকের প্রিপেডের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো টাইপ করতে হবে সেগুলো আপনাকে বলে দিচ্ছি ওয়ান সিক্স নাম্বারে বেরোন করবেন টাইপ করে বিজিবি লাগতে হবে প্রথমে তারপর স্পেস দিয়ে এইচ এইচ সি দিয়ে ভোট দিবেন কিওয়ার্ড দিবেন স্পেস দিবেন এইচ এইচ সি রুল দেবেন স্পেস দিবেন পাস ইয়ার পাসিং ইয়ার দিবেন এইচ এইচ সি ভোট দিবেন এস এস সি ভোট দিবেন কিওয়ার্ড দিবেন স্পেস দিবেন স্পেস রুল স্পেস এস এস সি পাসিং ইয়ার স্পেস হোম ডিস্ট্রিক্ট কোড দিবেন উপজেলা নেম দেবেন অ্যান্ড সেন্ড করবেন ওয়ান সিক্স থ্রি ফোর টু এই যে এখানে উদাহরণটা দেওয়া আছে উদাহরণটা আপনি দেখে নিচ্ছেন প্রার্থীদের এস এম এস প্রাপ্তির পর তাৎক্ষণিক তথ্য যাচাই করে যোগ্য প্রার্থীদেরকে একটি তিন নম্বর সম্পর্কিত এস এম এস এস টেলিটক নম্বরে প্রেরণ করা হবে আপনাদের একটা প্রের নাম্বার দেওয়া হবে কোড নাম্বার সেটা আপনাদের টেলিটকে প্রেরণ করা হবে অযোগ্য প্রার্থীদের অযোগ্যতার কারণে এস এম এসের উল্লেখ থাকবে যোগ্য প্রার্থীদের তিন নম্বর প্রাপ্তির একশো পঞ্চাশ টাকা আবেদন পেয়ে এখানে কিন্তু একশো পঞ্চাশ টাকা আবেদন পেয়ে কি প্রদান করতে ইচ্ছুক করে পুনরায় টেলিটক মোবাইল মেসেজ অপশনে গিয়ে আপনাকে যদি ইচ্ছুক থাকেন তাহলে এখানে এটা করতে হবে ওয়ান সিক্সটি ফোর্টো নম্বরে প্রেরণ করতে হবে ডিজিবি স্পেস ইএস স্পেস তিন নাম্বার স্পেস কন্ট্যাক্ট মোবাইল নাম্বার এনি মোবাইল অপারেটর সেন্ড টু ওয়ান সিক্সটি ফোর টু ভর্তি ফি পাবত একশো পঞ্চাশ টাকা কর্তন করা হবে আপনাকে একশো পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হবে ভর্তি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন নম্বর হারিয়ে গুলি গিয়ে পাওয়ার জন্য এই এইটুকু আপনি রেখে দিতে পারেন সংরক্ষণে বা এই যে এইটুকু যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে এখানে আপনি এইটুকু করে নেবেন এখানে দেখুন আপনাদের নয় নম্বর রয়েছে প্রার্থীদের মেডিকেল ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক ডাক্তারি পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত ডাক্তারি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে শুধুমাত্র নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে এইচ ডি এস এজি রক্ত পরীক্ষা এবং ডপ টেস্ট সম্পন্ন করানো হবে উল্লেখ্য এইচ এস সি এইজি এইচ ডি এস এজি রক্ত পরীক্ষায় নেগেটিভ এবং ডপ টেস্ট পরীক্ষায় নট ডিটেক্টেড ফলাফল প্রাপ্ত প্রার্থীগণ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত বলে গণ্য হবে পরবর্তীতে পুলিশ ভিআর সম্পূর্ণ হওয়ার পর সঠিক প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে ভর্তি সময় অবশ্যই যাদের সংখ্যা আনতে হবে এগুলো আপনি পড়ে নেবেন এখানে এসেছি এসেছি সমান পাশের মূল প্রভিশনাল সনদপত্র প্রযোজ্য ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক অধ্যক্ষ কর্তৃক এইচএসি সমমান এসেছি পাশের সকল সংখ্যাপত্র যাতে প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানা ও জন্ম তারিখ উল্লেখ থাকবে অভিভাবকের অনুমতিপত্র সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান ওয়ার্ড কমিশন যা প্রযোজ্য কর্তৃক সত্যায়িত ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভার চেয়ারম্যান ওয়ার্ড কমিশন যা এর নিকট হতে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকদের সনদপত্র চারিত্রিক সনদপত্র সদ্য তোলা দশ কপি পাসপোর্ট চাইলে ছবি নিয়ে যেতে হবে আপনাকে দশ কপি মাথায় রাখবেন দশ কপি পাসপোর্ট চাইলে ছবি নিয়ে যেতে হবে চারিত্রিক সনদপত্র নিয়ে
এইখানে যে নাম্বার ঝ নাম্বারটা রয়েছে ডাবলু ডাবলু ডট ডিজিবি ডট গভ ডট বিডি এই লিঙ্কে প্রবেশ করে ডাউনলোড অপশনে গিয়ে বিজিবিতে ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীদের তথ্য ফর্ম ফিল করতে হবে এবং ফর্মেটটি ডাউনলোড পূর্বক উক্ত ফর্মটি উল্লেখিত তথ্য যথাযথ পূরণ করতে হবে ভর্তি সময় সঙ্গে আনতে হবে এটা কিন্তু ভর্তি সময় আপনাকে নিয়ে যেতে হবে যেটা ডাউনলোড করবেন বিজিবি এরকম মতো বসরপ্রাপ্ত এগুলো আপনি পড়ে নেবেন এখানে দেখা যাচ্ছে আপনাদের নিচে টোকা আপনি পড়ে নেবেন আমি আপনাদের দেখে দিচ্ছি এরকম পড়ে নেবেন ওই চাই 